Kaugnay po ng mga bakuna, pati na ang tungkol sa Dengvaxia. Makakapanayan po natin live sa ating studio si Health Secretary Francisco Duque III. Magandang gabi po, Secretary Duque. Uh, good evening sa iyo, Jessica, uh, sa Ngala Lambuong Department of Health. Mm -hmm. Kamusta na po kayo? Na, ito ho, yung kontrobersya sa Dengvaxia, eh, nagpapatuloy pa rin. In the meantime, casualty yung inyong vaccination program sa DOH. Eh, Pag-init pa naman, nandyan yung mga napakaraming sakit, beke, measles, or tigdas, etc. Well, uh, gayon, galing lang ako sa limang hospital uh -huh. sa 4A mula kaninang umaga. Kararating ko nga lang ngayon para bantayan mm -hmm. na compliant yung ating mga hospital sa mga bagong directives ng uh, DOH patungkol sa management ng mga cases post uh, dengue immunization uh, at uh, yun nga tiningnan din natin yung uh, ulat ng isang pasyenteng uh, namatay ay mm -hmm. uh, uh, di umano uh, dahil sa hindi na asikaso kaagad mm -hmm. at hindi na suri yung uh, bata uh, although of course hindi naman sa dengue uh, namatay yung bata mm -hmm. ano na negative naman yung kanyang uh, NS1 antigen which would have uh, been a uh, evidence or proof of a uh, dengue infection. Uh -huh. Dumarami na ho ba yung nakukumbinsin ninyo na mga magulang at mga bata na magpabakuna given itong takot ho nila dito sa bakuna ng uh, anti-dengue o dengvaxia, Secretary? Well, patuloy ang atin uh, kampanya at ang atin information education uh, communication uh, campaign. Mm -hmm. uh, so, meron tayo sa radio, the traditional media outlets no? and uh, uh, social media in particular at uh, ito na nga ang uh, isang uh, casualty dito yung measles uh, uh, vaccination natin uh -huh. kasi nga uh, from January to March uh, mga 440 cases of measles tayo mm -hmm. in uh, region uh, region uh, 11 arm uh, and then uh, 9 uh, 12 and uh, 10. Aha. No? So, uh, ang kanalasan dahilan kung bakit uh, tumaas uh, ayaw magpabakuna ang mga magulang ng kanilang mga anak ay dahil nga rito sa takot na idinulot ng mm -hmm. uh, dying back siya. Pero numarami ho ba? I understand, noong una ho, ang daming ayaw magpabakuna. O, okay, unti-unti naman. Meron naman. Sabi ko nga, mm -hmm. oo, ang uh, pakiusap ng DOH sa mga magulang ay uh, talagang uh, ligawan ng uh, mga atin health workers. Okay. Ang LGU kasi ang uh, siyang nangasiwa ng uh, immunization program at the mm -hmm. local level. At tayo naman ay nagbibigay ng technical assistance at logistic uh, yung mga bakuna mismo tayo ang nag-provide. Uh, uh, So, uh, meron din tayong mga fellows ng Field Epidemiology Training Program ng DOH at sila naman ang uh, nag-iimbestiga kung bakit uh, nagkaroon ng uh, uh, measles outbreak at uh, maiglang na, uh, na, na nabibigyan ng uh, pansin ng mga lokal na pamahalaan mm -hmm. para hindi nga Uh, kumalat. Opo. Mapunta na ho tayo dito sa kontrobersya sa Dengvaxia, Secretary Duque. Ang sabi po ni Dr. Halstead dun sa Senate hearing, and I understand he is the most prominent, if not the leading expert on dengue. Ang sabi ho niya, maaga siyang nag-raise uh, ng alarm tungkol sa posibleng side effect o risk nitong Dengvaxia on zero negatives, yung mga hindi pa po nagkaka-dengue. And he said that naglabas siya, nagpublish siya, uh, imposibleng hindi po alam ng Sanofi yun. Uh, if Sanofi knew of these risks, uh, sinabi ho ba nila sa inyo pong uh, pagtatanong-tanong o pag-imbestiga, sinabi ho ba ng Sanofi yung impormasyon na yan from Dr. Halstead sa ating gobyerno at that time? Well, ang sinasabi nila <coughs> from the <coughs> from the hearings uh, conducted by uh, the House of Reps and uh -huh. the Senate, uh -huh. sinasabi nila they didn't have that information uh, then. And the only time that they knew about it was uh, uh, towards the latter part, and mm -hmm. which uh, caused them to come up with a press release uh -huh. in uh, November 29, mm -hmm. uh, last year, 2017. Opo. And they were saying that they observed the occurrence of severe dengue in mm -hmm. about 0.2% of all of their uh, subject clinical uh, trials. Mm -hmm. no? 
So, yun ang, yun ang sinabi nila. So, But, sabi ng Sanofi, hindi nila alam. Uh, eh, sinasabi nila, hindi mm -hmm, nila alam. Mm -hmm. Pero, marami naman mga nagsasabi na alam nila. Uh -huh. Gagaya ni Halstead, ni uh -huh. Dr. Scott Halstead. Oo, sila e, nila. Eh, yung mga doktor po natin, yung mga eksperto yung mga natin, alam, mo, alam nila. Natin, alam, alam nila. Mm -hmm. Sinabihan sila, uh, yung dating kalihim, na ito yung mga posibleng mangyayari. Kaya pwede bang hinay-hinay tayo dito, mm -hmm. mag-iingat tayo, let's be more prudent and careful, and we cannot, uh, ang sinasabi nila, huwag niyong gagawin ito sa pangmaramihan. Mm -hmm. uh, Dapat mass bilang. immunization. Oo, mm -hmm. oo, oo. Pero, Secretary, ang tanong ho dyan, kung marami naman ang umangal bago nabakunahan yung almost 1 million na mga bata, ang sabi ho kasi ni former President Aquino, he was not informed or he did not know of those side effects mm -hmm. early on. Uh, ano ho kaya yun? Parang sa, di ba may laro ho na yung you relay information, mukha ho bang hindi umab umabot sa kanya yung impormasyon na yun? Kasi if many doctors knew and there was Dr. Halstead, bakit ho ang sabi ng former president hindi niya alam yung mga side effect na yun? Saan po kaya nagka-communication breakdown? along that line alam ng mo, uh, information flow. Alam mo, hindi ako privy doon mm -hmm. sa mga kaganapan. Opo. Uh, mm -hmm. Bago nakapagpasya uh, uh, o nagpahintunot ang uh, dating Pangulong Aquino mm -hmm. na ilunsad itong uh, Dengbaxia immunization Opo. sa regions 3, 4A and CR and, uh, and uh, Cebu uh, in uh, region 7. Mm -hmm. no? So, may rap naman na uh, magsalita ako na uh -huh. hindi ko naman alam talaga. Ang kuwan ko lang, ang opinion ko lang patungkol diyan ay uh, baka lang karon nga baka nga kulang ang impormasyon na ipinarating sa kanya mm -hmm. ng uh, literato ng DOH. Okay, pero from experts to the DOH, do you believe that meron hong nag-hold, nag-withhold ng information or uh, siguro yung mga nagde-decide at that time, no? meaning the former Secretary of Health, did not take into consideration itong mga panic buttons or, uh, you know, alarms uh, being raised by the experts at that time? Ganun ho kaya nangyari, Posible. Secretary? Mm -hmm. Posibleng baka ganun nangyari kasi... Uh, nung ako ay pumasok dahil ako naman ay eh, naluklok lang nung November Opa. no mm -hmm. eh ang uh, marami rin akong mga narinig uh, pagpasok ko na keso ito ay uh, ay uh, hindi nirekomenda ng uh, formulary executive committee mm -hmm. ito yung panel of experts na uh, nag sasabi sa Secretary of Health kung mm -hmm. ano ba mga gamot dapat Opo. isama sa Philippine National Drug Formulary o ano ba yung mga produktong pangkalusugan na dapat itanggalin o ilagay. Mm -hmm. So, sinasabi nila doon na kung i ibibigay itong dying vaccine na ito, meron silang walong rekomendasyon. Mm -hmm. eh, hindi naman nasunod lahat yung walong rekomendasyon. Mm -hmm. Iniimbestigan po ba ng DOH under your term itong dying vaccine controversy, Secretary? I, I suppose you're doing your own information gathering on what happened or, or what may have transpired. Kaya ho, nakarating tayo dito sa stage na to. Well, alam niyo ang investigation ay uh, atin ang iniwan sa mga uh, authorized investigating, disciplining uh, bodies, katulad ng DOJ Opo. at ang kanyang NBI, mm -hmm. ang PAO, mm -hmm. ang uh, Office of the President, mm -hmm. ang uh, ang uh, Yeah, COMELEC. Uh, yung mga kung saan nagsampan ng mga kaso, sila mm -hmm. na ang atin na hinayaan na magsagawa ng investigasyon. Mm -hmm. Dahil mandato naman nila yon At sila naman ang uh, uh, kung saan uh, i-finile itong mga cases na ito. Mm -hmm. uh, laban sa mga dating uh, opisyal at may mga iba na kasalukuyan opisyal pa rin ng Department of Health. Mm -hmm. So you're giving the people who may have possibly had a hand dito po sa kontrobersyang ito. The benefit of the doubt, uh, Secretary. Kasi, di ba, nagbunsod ho ito ng napakaraming mga accusation at matitindi po yung mga sinabing accusation. Corrupt yung DOH, etc. May mafia. May ano, mafia. Ano, oh, ano, ano. Ay, paano ho yan? You're probably working with some of those people. Well, uh, so far, uh, even former Secretary Obial mm -hmm. had said that Uh, despite all the noise Apo. that's being created uh, on account of this controversy, there has been no one 
who has actually given us a solid uh, evidence mm -hmm. to pin people down and okay. say, you know, ito, nagkasala ka ng malfeasance or misfeasance mm -hmm. or nonfeasance or mm -hmm. violation of uh, certain uh, laws, uh, mm -hmm. Anti-Graph and Corrupt uh, Practices Act, mm -hmm. the uh, uh, Code of Conduct for uh, Ethical Standards for uh, Public Officials and Employees, mm -hmm. and uh, marami pang mga iba, ta uh, mga iba pang mga bata. So, mm -hmm. wala naman umaabot sa amin na mga uh, uh, ebidensya mm -hmm. na malinaw na mag-uugnay uh, doon sa mga sinasabi nila mga miyembro ng mafia doon sa kontrobersiya na nangyari o sa uh, desisyon na uh, sinagawa ng dating administrasyon. Mm -hmm. Pero, no, But kahit... everybody's welcome. I mean, if they have something mm -hmm. uh, to, to tell us, they can uh, please just come forward and, and tell me. You know, even behind closed doors, and uh, if there's any uh, disclosures, I encourage it. And ganun naman ako ever since. I encourage ko kung sino yung mga gusto mag uh, mag uh, magsumbong, magsiwalat, mm -hmm. no? Eh, para naman ang aten layunin dito ay mailabas, mapalutang ang buong katotohanan uh, patungkol dito sa Dengvaxia controversy. Pero meron nga ho bang mafia sa DOH? Sa Wala Katari? naman akong uh, nakikita ang mafia. Kasi... Ang uh, sinasabi nilang uh, mafia ay eh, purus ingay. Wala naman mm -hmm. talagang ibinibigay na mga ebidensya na magpapakita na may mga paglabag sa mm -hmm. mga naturang batas na nabanggit ko. Mm -hmm. So at this stage, Secretary, wala ho kayong, you did not you know, investigate on your own. Ano kaya nangyari dito? Yeah, meron, but, Para naman, di ba, hindi humaulit yung mga mali na nangyari dito sa Deng Vaxiang ito. Ay, yung investigation na yan, ginagawa namin yan. Mm, In fact, we're documenting, kayo. oo, mm -hmm. we're documenting everything. Mm -hmm. Lahat, uh, inahanap namin, ano yung minutes, ano yung resolution, ano ba itong mga nangyari, nag, uh, pumirma ng guidelines, ano ang basis ng guidelines. So, meron na kami yan. Precisely because ang tingin namin, we ought to learn from this very unfortunate experience. Yes, precisely. So mm -hmm. that, again, uh, and that hopefully, this will never happen again. Uh -huh. uh -huh. so, Pwede ho nyo bang i-share sa amin ano ho yung mga nakikita nyong butas o cracks para hindi na humaulit ito? Well, kakulangan sa tamang pangasiwa or good governance. Mm -hmm. no? So, yung uh, hindi pagsunod sa mga eksperto, Uh, although, of course, ang sinasabi nila, may kabila silang mga ekspertong pinakinggan. Mm -hmm. ano? So, parang lumalabas dito, uh, panel of experts uh, versus another panel of experts. Mm -hmm. no? So, yung bang ganun. Mm -hmm. At, uh, pero tayo kasi, ang uh, Department of Health ay bumuo. Matagal na ito, yung formulary executive committee. Uh -huh. Ako noon, ako'y kalihim, ang ginagawa ko, pinakikinggan ko yung sinasabi nito mga experts na ito. Alam mm -hmm. mo bakit, uh, Jessica? Opo. Kasi kung may nangyari, Nagkamali ako sa desisyon ko. Sila ay tuturo ko eh. Mm -hmm. Sabihin ko, kinuha ko yung uh, rekomendasyon nila. At yun ang akin isinagawa. O eh ngayon kung hindi mo sila pinakinggan at sumabit ka, sino tuturo mo? Mm -hmm. Eh yung formulary uh, executive uh, committee, napakamahalaga ang papel niyan Opo. sa pagbibigay ng uh, paggabay mm -hmm. sa sino man uh, kalihim. Sabagat sila ay mga eksperto. Eh, ang kalihim naman, hindi pwedeng sabi mo, eksperto ito sa bakuna, eksperto mm -hmm. sa sakuna. Very technical yan eh. No? Mm -hmm. So, pipili ka ng mga tao na pagkakatiwalaan mo na talagang wala kang duda sa kanilang kaalaman at sa kanilang pagiging eksperto. Uh -huh. At pagka, kung ano man ang kanilang uh, rekomendasyon, eh, maayos yung kanilang rekomendasyon, pakakatulog ka na alam mo, sinunod mo yung kanilang rekomendasyon. Mm -hmm. Secretary, yung UPPGH uh, expert panel, ang findings po nila, two out of the 14 deaths na kanilang inimbestigahan. Three. Th two or three, yeah. yeah. Ay, uh, because of dengue. Uh, yeah. Although, sa mga layman po, eh, kukunti naman pala. Tama ho ba yung ganong perspective? O, significant enough po yung two to three deaths of the 14? Na dengue pa rin, kahit na bakunahan yung mga bata. Sabihin natin ang datos, uh, ang bilang mababa. Mm -hmm. Pero, para sa mga ganitong sakit na pwede naman maiwasan, ah, uh, kahit na isang uh, uh, batang pumanaw ay isang trahedya mm -hmm. na hindi dapat nangyayari. Dahil alam naman natin na ang mga ganitong sakit ay pwede naman maiwasan uh -huh. kung sumusunod sila sa mga uh, panuntunan o sa gabay o advisory ng Department of Health. Mm -hmm. Gaya ng 4S contra dengue. Uh -huh. pa pero mabalik tayo dun sa UP expert 
panel. Opo. Ang sinasabi nila doon, 3 of 14 ay lumalabas uh, namatay sila sa dengue shock mm -hmm. syndrome. Mm -hmm. So, hindi naman nila sinasabi na ito ay directamente uh, uh, dahil sa dengue shock. Mm -hmm. Ang sinasabi nilang dalawang teorya or theories, no? Number one is spreading vaccine failure. Okay. Okay? Mm -hmm. Number two, pwede rin yung antibody-dependent enhancement na yung sinasabi ni Scott Halstead mm -hmm. na ito yung severe dengue na pwedeng mangyari para sa mga uh, uh, batang naturukan na hindi pa nagkakaroon ng dengue nung nakaraan panahon mm -hmm. uh, from the wild dengue virus. Opa. Uh, oo. So, so far, meron second list of about 19. Inaantay natin. Ang resulta nito lalabas naman ng, uh, uh, 19, uh, ng uh, Friday. Mm -hmm. Itong Friday this week. So, do you think po na itong, you know, all this... Uh, controversy, lahat po nung na-generate nitong fears, anxieties, uh -huh. in, as well as uh, interest ng uh -huh. uh, publiko, lalo't uh -huh. dengue ay isa ko sa mga uh, problema pa rin natin hanggang ngayon. Reasonable ho ba itong naging outcome ng controversy on uh, dengue vaksya? Or uh, has this, sabi ho kasi nung iba, eh, nagpapanik lang tayo, hindi naman dapat, etc.? Eh, hindi mo naman masisisi ang taong bayan kung sila ay nagkaroon na alinlangan uh, pangangamba at takot. Opo. Siyempre, dahil anak, nga ba tayo magkaya? Uh -huh. eh, di ba? At 800,000, almost 1 million. Oo, mm -hmm. no, school base uh, predominantly, mm -hmm. meron din tayong community base nung in-expand uh -huh. yung, uh, yung uh, implementation nito. So, hindi naman natin pwedeng, uh, hindi naman tayo no, uh, magtataka kung bakit nagkaroon ng ganitong uh, takot at pangamba ang mga magulang. Eh, sino ba naman ang magulang na hindi mga ngamba? So, natural lang. Pero, ngunit, ang, ang uh, mahalaga dito ay maibigay ang tamang impormasyon to allay the fears. So, yung tamang impormasyon, evidence-based, hindi yung mga misinformation or disinformation mm -hmm. na yun ang uh, dumadagdag sa uh, pangamba at alinlangan at takot ng uh, uh, ating publiko o ng ating mga magulang. Mm -hmm. So, isa yan sa mandatong ng DOH, tatlo yan eh, heightened surveillance, patient referral, patient management and uh, and and referral ano, uh, case management and patient referral at saka yung uh, risk communication uh, strategy. So ito yung mga ginagawa ng Department of Health mm -hmm. para nang sa ganun malinaw kung ano ba ang uh, ang pamamaraan na matugunan itong mga uh, batang na turukan at kinakailangan bantayan. Unang-una bantayan uh, ano ba yung kanilang ipinakikita ang mga sintomas mm -hmm. na uh, after the dengue baksha immunization uh, started in April of 2016. Mm -hmm. So, babantayan natin yan, yung mga admitted sa ospital. Yan, yeah, ginagawa ko ngayon. Pumupunta ako sa mga ospital ngayon. Eh. Ngayon araw lang, limang ospital na napuntahan ko. At mm -hmm. tinignan ko din kung uh, ano ba yung mga admitted cases. So, may dengue baksha, dengue cases ba? May dengue baksha, non-dengue cases. Uh -huh. no? So, nakita ko, kakaunti ang bilang na, na asa ospital. Counting kaunte isa, mm -hmm. dalawa, ganun lang, ano, mm -hmm. sa mga ospital na napuntahan ko. Except for San Lazaro. Okay. Siyempre, San Lazaro, yun ang end referral uh, uh, level 3 hospital ng mga infectious diseases. No? Mm -hmm. So, uh, siyempre, binabantayan din natin itong mga uh, mga sintomas o mga reactions no? after the immunization doon naman sa outpatient settings. No? Sa mga rural health units, sa mga uh, clinics, sa mga LGU uh, uh, outpatient uh, mm -hmm. uh, department, ganun din sa mga uh, ospital na mga may outpatient. Para talaga, bantayan natin, tawag dyan yung adverse events following immunization. Opa. So, yan ang atin na uh, binabantayan maigi. Opa. So, yung ipakalawa naman, yung atin na uh, case referral. Early recognition, early diagnosis ang importante dito. Lalong-lalo na kung uh, dengue ang kinaharap ng ating mga doktor. Mm -hmm. Dapat yan, matukoy nila, makilala nila kaagad ano ba itong mga sintomas na ito. At maswerte nga tayo dahil nakakuha tayo ng mga expert uh, advice from Singapore, Thailand, uh, Vietnam, and... Uh, and and uh, there's some there's another country i forget mm -hmm. so malaki ang tulong so mapapalawig natin ang uh, yung directives ng uh, department of health Opa. para nang sa ganun talagang maging epektibo ang uh, atin uh, case management uh -huh. and referral system okay. sa mga public and private hospitals na uh, kinakailangan sila ay uh, 
uh, tumugon sa mga ganitong mga pasyante. Mm -hmm. Secretary Duque, baka meron ho kung hindi na tanong sa inyo na sa tingin yung importanteng issue ma, na dapat masabi sa ating uh, publiko, you have the floor po. Well, unang-una, ako po ay nananawagan na ang uh, ating pong uh, mga inosenteng bakuna na uh, sabihin natin na uh, dungisan dahil nga mm -hmm. sa kontrobersiyan uh, ng uh, Dain Baksha ay uh, wag po sanang mawawala ang uh, tiwala ng taong bayan sa mga bakunang ito na Dumaan na ang maraming dekada, lima, anim na dekada, bata pa ako, hindi pa ako napapanganak, meron na tayong mga mm -hmm. bakuna na talaga naman na uh, napatunayan na na nakakapagbigay proteksyon laban sa mga sakit na uh, pwedeng makamatay. Opo. At huwag po natin na uh, baliwalain. Uh, ito pong amin abiso. Uh, huwag po kayong uh, tumalikod sa uh, ating pong immunization program. Kasi nga po, kung uh, hindi ninyo dadali ng inyong mga anak, ay baka dumating ang araw, magkaroon tayo ng outbreak, kaluwat kanan, ay uh, ang ospital natin ay baka kulangin mm -hmm. kapag uh, nagkaroon po tayo ng uh, malawakan outbreak. No? Mm -hmm. So, ako po yung kiusap na uh, manumbalik po ang ating tiwala at paniwala sa uh, immunization program ng Department of Health at sa DOH na rin. Uh, para nang sa ganun naman ho ay uh, talagang magawa ng DOH ang uh, kanyang mandato mm -hmm. na wala po kayong pag-aalinlangan at uh, ang tiwala po na nasira ay uh, sana po ito ay mabawi natin at mabuo na naman natin itong tiwala ito. Maraming salamat po, Health Secretary Francisco Duque III. Magandang gabi po at salamat ho nagpunta pa kayo dito sa aming studio. Maraming salamat din sa iyo, Jessica, sa kanan ng buong Department of Health. Salamat po.